அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம அன்பாக்சிங் ஏரி சேனல்ல போக்கோ எஃப் ஒன் ஸ்மார்ட் போன்ல இருக்கிற டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் போக்கோ எஃப் ஒன் ஸ்மார்ட் போனை நீங்க ஈஸியா டிவில கனெக்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு நீங்க செட்டிங்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கணும் கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் பாருங்கள் கனெக்ஷன் அண்ட் ஷேரிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கேஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை போய் எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எந்த டிவியில் கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா அதில் போய் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணிட்டு வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்கள் டிவைஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் இது மூலமாக உங்கள் ஃபோனை ஈஸியாக டிவியில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தோன்னா அந்த செட்டிங்ஸில் நம்ம ஆப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தோன்னா பாருங்கள் டுவெல் ஆப்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது மூலமாக நீங்கள் இப்போ ரெண்டு அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ இதில் எனேபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட் ரெண்டாக இதாகும் அதாவது ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் இது மாதிரி இதுக்கு ரெண்டு அக்கௌண்ட் இப்போ பாருங்கள் நான் வாட்ஸ்அப்புக்கு ரெண்டு ஆப் எனேபிள் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம டேர்ன் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் பாருங்கள் கிரியேட்டிங் டுவெல் ஆப்புன்ட்டு வருது இது க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் ரெண்டு அக்கௌண்ட் வந்துடும் நீங்கள் டூ டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கிரியேட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதில் போய் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இருங்க ரெண்டு வாட்ஸ்அப் ஆப் இருக்குது அடுத்து அதே ஆப்ஸில் மேனேஜ் ஆப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் நம்ம போய் பார்த்தோன்னா நீங்கள் வச்சுருக்க ஆப்ஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது அதில் ஏதாவது அப்டேட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை செக் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா அன்இன்ஸ்டால் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எதெல்லாம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி எந்த ஆப்பாவது ஃபைன் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா அதை நீங்கள் ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இந்த மேனேஜ் ஆப்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த ஆப் லாக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது மூலமாக உங்கள் ஆப்ஸை நீங்கள் லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதில் ஏற்கனவே நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது மாதிரி காட்டும் நீங்கள் பாஸ்வேர்டை போட்டு அதில் என்னென்ன ஆப்புக்கெல்லாம் லாக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் மூலமாக நீங்கள் லாக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தோன்னா சிஸ்டம் ஆப் செட்டிங்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது இதில் நீங்கள் கால் செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணி போனீங்கன்னா இதில் நீங்கள் கால் ரெக்கார்டிங் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்குது இது மூலமாக உங்கள் ஃபோனுக்கு வர காலில் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா நம்பருக்கு பண்ணுறதுனால பண்ணலாம் இல்லை செலக்ட் நம்பர்ஸ்க்கு பண்ணுறதுனால நீங்கள் அந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி இந்த இதிலே மெசேஜிங் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது மூலமாக நீங்கள் மெசேஜில் ஏதாவது செட்டிங்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா பாருங்கள் இதில் என்னென்ன வேணுமோ அதை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டிசைவ் பண்ணிவிட்டு இந்த செட்டிங்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெசேஜிங்கில் என்னென்ன செட்டிங் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி ஷோ பிளாக் அண்ட் எஸ்எம்எஸ் இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து அதே இதில் கேமரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுறப்ப பாருங்கள் இதில் வாட்டர் மார்க்குன்னு ஒரு இது இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுறப்ப பாருங்கள் டிவைஸ் வாட்டர் மார்க் எனேபிள் இருக்குது இப்போ போக்கோ எஃப் ஒன் ஷார்ட் ஆன் ஃபோ போக்கோ எஃப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அது மாதிரி ஆடு டைம் ஸ்டாம் அண்ட் ஃபோட்டோஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா டைம் எந்த டைத்துக்கு எடுத்தோம் அப்படிங்கிறதையும் அந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் காட்டும் நீங்கள் வேணுங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பிக்சர் குவாலிட்டி வந்து ஹையாக இருக்கணுமா ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணுமா லோவாக இருக்கணுமா அதை சூஸ் பண்ணுறது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஷெட்டர் அது நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை கிளிக் பண்ணுறப்ப ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணுறதை கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி நிறைய இது இந்த கேமராவில் கேமரா செட்டிங்ஸில் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம வேணுங்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரீஸ்டோர் டிஃபால்ட் செட்டிங் சொல்லி சொல்லிவிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கொடுத்தாலும் இப்போ நீங்கள் பழைய அதாவது ஃபோன் வாங்குறப்ப நம்மளுக்கு என்ன செட்டிங்ஸ் இருக்கோ அந்த செட்டிங்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனேபிள் ஆகிரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் டிஸ்பிளேன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் டார்க் மோடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது மூலமாக உங்கள் ஃபோனை நீங்கள் டார்க் மோடு அதை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த மோடு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி இந்த ஷெடியூல் டைம் அதாவது இந்த நைட் டைம் மட்டும் தான் எனக்கு டார்க் மோடு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த டேர்ன் ஆன் டேர்ன் ஆஃப் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன டைமுக்கு வேணும
உங்கள் ஃபோனை ஈஸியாக செக்யூர் பண்ணலாம் அடுத்து பார்த்தோன்னா அடிஷ்னல் சீரீஸை கிளிக் பண்ணி பார்ப்போம் அதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் இன்புட் இருக்குது ஃபுல் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே இருக்குது அது மாதிரி குயிக் பால் ஒன் ஹேண்ட் மோட் ஒன் ஹேண்டில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிற குட்டியாக வரும் அந்த மோடை எனேபிள் பண்ணுறா பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸும் அடிஷ்னல் செட்டிங்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த அதே செட்டிங்ஸில் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் பார்த்தோம்னா செயின் ஸ்பேஸ் இருக்குது அதாவது ரெண்டு ஸ்பேஸ் அதாவது ரெண்டு ஸ்பேஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி குழந்தைங்கள்ட்ட கொடுக்கணும் இந்த ஸ்பேஸ் மூலம் போய் கொடுத்தோம்னா அதில் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் நிறையா வச்சுருப்போம் ஸோ நம்ம இந்த செயின் ஸ்பேஸை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம ஃபோனை ஈஸியாக செக்யூர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தோம்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் நம்ம மற்ற ஒரு சில ஃபோன்ஸ்லலாம் நம்ம ஆப்பாக தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இதே டிஃபால்ட்டாகவே அதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டருங்கிறத இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டராக கிளிக் பண்ணி ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் அதை மறுபடியும் அது அந்த ரெட் கலர் இதை கிளிக் பண்ணுறப்ப பாஸ் பண்ணி நம்ம இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆயிரும் அடுத்து பார்த்தோன்னா இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் நிறைய நமக்கு குயிக் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன்ஸை எப்படி எடிட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த எடிட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் மேலே மெயினில் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி அதில் போய் வச்சிட்டிங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் பண்ண சேஞ்சஸ் அதில் டிஸ்பிளே ஆகும் அடுத்து பார்த்தோம்னா செட்டிங்ஸில் நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கூட இருக்குது அது மூலமாக பாருங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் ஷேடு எது மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒரு மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி எந்தெந்த ஆப்புக்கெல்லாம் எது மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படிங்கிறத கூட நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு சூப்பரான ஆப்ஷன் கூட சொல்லலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னா இப்போவே நம்ம அன்பாக்ஸிங் எழுதி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃப